Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Project. Place project. Place project. Όλα ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου του 1676. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Σε ένα μοναστήρι της Σικελίας και συγκεκριμένα στην Πάλμα Ντεμοτεχιάρο, μία ομάδα μοναχές δίνουν μία παράσταση χοροδίας όταν κάτι περίεργο συμβαίνει. Παρατήρησαν ότι ένα από τα μέλη τους, η αδελφή Μαρία, έλειπε. Έφυγαν γρήγορα να πάνε να τη βρουν, ψάχνοντας τους διαδρόμους και τα δωμάτια στο μεγάλο μοναστήρι. Παρόλο που την αναζητούσαν για αρκετή ώρα, δεν κατάφεραν να τη βρουν. Έτσι αποφάσισαν να πάνε στο κελί τη. Καθώς πλησίαζαν την πόρτα, της κυρίευσε ο φόβος, ακούγοντας κραυγές και λαχανιάσματα να έρχονται από την άλλη πλευρά. Οι καλόγριες άνοιξαν την πόρτα και αυτό που είδαν θα γινόταν μέρος ενός φρικτού και παράξενου μυστηρίου για τα επόμενα 300 χρόνια. Η δαιμονική κατοχή, η δαιμονισμός, ήταν και είναι μια δημοφιλής ιστορία τρόμου ανά τους αιώνες, που χρησιμοποιήθηκε σε βιβλία, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Στην πραγματικότητα, οι αληθινές περιπτώσεις δαιμονισμού κατά τη διάρκεια της ιστορίας ήταν ελάχιστες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην πιο πρόσφατη ιστορία, με την ολοένα εξελισσόμενη ιατρική επιστήμη να εξηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και άλλα φαινόμενα. Ενώ η επιστημονική επανάσταση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στο τέλος της περίοδου της αναγέννησης, η Ευρώπη ήταν σε μεγάλο βαθμό ακόμα ένας κόσμος αγγέλων και δαιμόνων. Οι μοναχές της Πάλμα Ντεμοντεχιάρο δεν αποτέλεσαν εξαίρεση σε όλο αυτό. Κάθε πτυχή της ζωής τους ήταν αφιερωμένη στην υπηρεσία του Θεού. Όντας τόσο κοντά στο Θεό, θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν οι τελευταίες που θα μπορούσε να κλονιστεί η πίστη τους και να τις κυριεύσει κάτι δαιμονικό. Και εδώ ξεκινά η ιστορία μας. Ο δαιμονισμός της αδελφής Μαρίας και το γράμμα από τον διάβολο. Το πραγματικό όνομα της αδελφής Μαρίας ήταν η Ζαμπέλα Τομάση. Μπήκε στο μοναστήρι σε ηλικία 15 ετών, αφιερώνοντας τη ζωή της στο Θεό. Το Πάλμα Ντιμοντεκιάρο ήταν ένα μοναστήρι των Βενεδικτίνων, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τις διδασκαλίες του Αγίου Βενέδικτου. Η ζωή μιας καλόγριας δεν είναι εύκολη. Συνήθως περιλαμβάνει όρκους φτώχειας, αγνότητας και υπακοής, με πολλές ώρες άγρυπνης προσευχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί για μία μοναχή σε μοναστήρι Βενεδικτίνων το 17ο αιώνα ήταν πολύ αυστηροί. Στην αρχή, η αδελφή Μαρία φαινόταν να προσαρμόζεται εύκολα στη νέα της ζωή με τις άλλες καλόγριες στο μοναστήρι. Ασχολήθηκε με τη χοροδία και με τον καιρό έγινε δεξιοτέχνης γλωσσολόγος μελετώντας μεταξύ άλλων λατινικά, ελληνικά και αραβικά. Είναι άγνωστο πότε ακριβώς άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά της, αλλά κάποια στιγμή ξεκίνησε να υποφέρει από ανησυχητικά λιποθυμικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της προσευχής της. Σε ένα από αυτά τα επεισόδια έβγαλε μία ανατριχιαστική κραυγή που αντίχεσε στους τοίχους του μοναστηριού πριν λιποθυμήσει. Η συμπεριφορά της Μαρίας έγινε με τον καιρό όλο ένα και πιο παράξενη, με ίχνη παράνοιας και φόβου. Προειδοποιούσε τις άλλες καλόγριες ότι ο διάβολος θα την έβαζε στον πειρασμό να υπηρετήσει το κακό και όχι το καλό του Θεού. Κάποια στιγμή αποφάσισε να εξομολογηθεί. Κάθισε πίσω από το διαχωριστικό 
και ξεκίνησε να εξομολογείται σε έναν ιερέα, ζητώντας συγχώρεση από το Θεό. Πίστευε πως με την εξομολόγηση θα ανακουφιζόταν από τα συνεχόμενα προβλήματά της. Όμως κατά τη διάρκεια η συμπεριφορά της άλλαξε ξαφνικά και άρχισε να μιλά με ασέβεια στον ιερέα, λες και κάποιος άλλος έλεγχε αυτά που έλεγε. Λίγες μέρες αργότερα η κατάσταση θα κορυφωνόταν. Ήταν η μέρα που δεν εμφανίστηκε στην παράσταση της χοροδίας. Το προηγούμενο βράδυ ήταν μόνη στο δωμάτιό της, όταν άρχισε να βιώνει μία σειρά από λιποθυμικά επεισόδια πολύ πιο σοβαρά από τα συνηθισμένα. Καθώς ανακτούσε τις αισθήσει της, ένιωσε μία δύναμη να κυριεύει το σώμα της. Χωρίς να καταλάβει τι συνέβαινε, η Μαρία πήρε μία πένα και ένα κομμάτι χαρτί και άρχισε να γράφει παράξενα σύμβολα. Σύμβολα που δεν είχε ξαναδεί κανένας άνθρωπος. Η νεαρή καλόγρια συνέχισε να σχηματίζει τα σύμβολα για ώρες μέσα στη νύχτα χωρίς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτό, λες και την οδηγούσε μία δαιμονική δύναμη. Όταν οι καλόγριε την βρήκαν στο δωμάτιό της το επόμενο πρωί, ήταν σε τόσο τρομακτική κατάσταση που ήταν σχεδόν αγνώριστη. Καθισμένη στο πάτωμα, εξαντλημένη και με την αριστερή πλευρά του προσώπου της λερωμένη από μελάνη. Ήταν περικυκλωμένη από σελίδες ενός μακροσκελούς παράξενου γράμματος, με κάθε σελίδα να περιέχει ακατανόητες γραμμές από σκοτεινά σύμβολα. Τότε οι καλόγριες, αφού την έβαλαν να ξαπλώσει, τη ρώτησαν τι συνέβη. Αυτό που τους είπε ήταν τόσο σοκαριστικό, που μία από τις καλόγριες συνέταξε μία αναφορά της ιστορίας της και του μυστηριώδους περιστατικού, λέγοντας «Είπε ότι αφού εξομολογήθηκε πριν μέρες, με λόγια ασεβή προς τον εξομολογητή της, λόγω ενό δαίμονα που την επηρέασε, είδε τον εαυτό της να περιβάλλεται από ένα μεγάλο αριθμό εξαγριωμένων κακών πνευμάτων που στάλθηκαν με εντολή του κολλασμένου αιωσφόρου, ο οποίος και τις υπαγόρευε για να γράψει λόγια εναντίον του Θεού. Κανείς εκτός από την αδελφή Μαρία δεν γνώριζε την ιδιαιτερότητα αυτού που έλεγε η επιστολή. Η μόνη ευανάγνωστη λέξη που περιείχε ήταν η λέξη «αλάς», που σημαίνει αλίμονο και βρέθηκε στο κάτω μέρος της σελίδας στη θέση που θα έπρεπε κανονικά να έχει την υπογραφή αυτού που το γράφει. Οι συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις που κρύβονται στα δαιμονικά σύμβολα θα παρέμεναν μυστήριο για πάνω από 300 χρόνια. Μόλις το 2017, μία ομάδα ερευνητών από το Ludum Science Center στη Σικελία μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει τις περισσότερες σελίδες. Παραδόξως, ανακάλυψαν έναν αλγόριθμο στο σκοτεινό διαδίκτυο που μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν για την αποκρυπτογράφηση μαζί με ένα στρατιωτικό λογισμικό που βοηθούσε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Τα σύμβολα αποδείχτηκε ότι ήταν ένας ανακατεμένος συνδυασμό αραβικού, ελληνικού, ρουνικού και λατινικού αλφαβήτου. Όλες οι γλώσσες που είχε μάθει η Μαρία κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Ενώ το 30% της επιστολής ήταν ακόμα ανεξήγητο, οι φράσεις που μπόρεσαν να μεταφραστούν ήταν πράγματι δαιμονικές. Είχαν ένα κοινικό και ασεβή τόνο παντού. Μια γραμμή μάλιστα λέει «Ο Θεός πιστεύει ότι μπορεί να ελευθερώσει τους θνητούς. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί για κανέναν». Η επιστολή συνεχίζει περιγράφοντας τον Θεό, τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα ως νεκρά βάρη δημιουργημένα από τον άνθρωπο. «Ο Θεός δεν υπάρχει. Η Τριάδα είναι ψεύτικη. Υπάρχω μόνο εγώ». Ένα από τα πιο παράξενα μέρη της μεταφρασμένης επιστολής αναφέρεται σε κάτι που δεν είναι μέρος του χριστιανισμού. Μιλάει για τον ποταμό που χωρίζει τους ζωντανούς από τον κάτω κόσμο, όπως την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ίσως τώρα ο Στίξ είναι σίγουρος. Η Στίγα ή Στίξ ήταν αρχαίγονη χθόνια θεότητα, απεχθής και φρικαλέα, προσωποποίηση του ομώνυμου ποταμού του Άδη. 
Κανεί τελικά δεν γνωρίζει αν η αδελφή Μαρία κατάφερε να συνέλθει από τη δοκιμασία τη ή συνέχισε να αγωνίζεται ενάντια στου δαίμονέ τη. Σε μια προσπάθεια δημιουργία ενό ψυχολογικού προφίλ τη Μαρία, προκειμένου να υπάρξει μια πιθανή ιατρική εξήγηση για τα μαρτύριά τη, ο διευθυντή του Επιστημονικού Κέντρου, Λούντουμ Ντάνιελ Αμπέιτ, δήλωσε. Προσωπικά πιστεύω ότι η Καλόγρια είχε μια καλή γνώση γλωσσών που της επέτρεψαν να εφεύρει τον κώδικα και μπορεί να έπασχε από μια πάθηση όπως σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή. Πιθανόν αυτές οι παθήσεις να την έκαναν να φαντάζεται διαλόγους με τον διάβολο. Πιστεύουμε ότι η αυστηρή ζωή στο μοναστήρι της προκάλεσε μεγάλο ψυχοσωματικό στρες και αυτό το γράμμα είναι αποτέλεσμα μιας διπολικής διαταραχής. Αλλά είμαστε έκπληκτοι που βρήκαμε μία συνολική λογική, παρά το γεγονός ότι το 30% του εγγράφου παραμένει ακατανόητο. Είναι πολύ πιθανό ο τρόπος ζωής της αδελφής Μαρίας, που περιείχε αυστηρή αφοσίωση και απομόνωση, να επιδίνωσε την ψυχική της υγεία. Είτε εξηγείται από την επιστήμη, είτε από το παραφυσικό, το γράμμα της αδελφής Μαρίας από τον Αιωσφόρο είναι σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά μυστήρια. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσω ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλετε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.